ബയോടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഫൈലം പോറിഫറയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കീ ഫീച്ചേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾസും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാനും പിന്നീട് ഒരൊറ്റ വായനയിലൂടെ ആ ഫൈലം മൊത്തം പഠിക്കാനുമുള്ള ട്രിക്കാണ് നമ്മളിതിൽ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൊത്തം കാണുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈലം പോറിഫറ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഏതൊരു ഫൈലത്തെയും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ആ ഫൈലത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആ ഫൈലത്തിനെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ സൂചന ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് ആ ഫൈലത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്കിലും പിക്ചർ സഹിതം വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല ഒരൊറ്റ വായന ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മാറും അപ്പം അങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോറിഫറ എന്നുള്ള വേർഡിൽ പോർ ബെയറേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അതായത് ബോഡിയിൽ ഒന്നാകെ ഹോൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സ്പോഞ്ച് എന്നാണ് പറയുക സ്പോഞ്ചസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി ഇത് അക്വാട്ടിക് ആണ് മെജോറിറ്റിയും മറൈൻ ആണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഹോൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കയറി വരും അങ്ങനെ കയറി വരാൻ ഒരുപാട് ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഓസ്റ്റിയ എന്നാണ് അങ്ങനെ കയറി വരുന്ന വെള്ളം കനാലുകളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ബോഡിക്കുള്ളിലുള്ള ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് എത്തും ആ ക്യാവിറ്റിയെ ക്യാവിറ്റികളെ നമ്മൾ സീലോം സീൽ എന്നാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റികളെ പറയുക അപ്പോൾ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാവിറ്റിയെ നമ്മൾക്ക് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ക്യാവിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സ്പോഞ്ചോ സീൽ എന്ന് വിളിക്കാം അത് പിന്നീട് ഓസ്കുലം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഹോൾസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് മേലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്കുലം വഴി പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ അതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലജെല്ലം ഒക്കെ ഉള്ള സെൽസ് വേണം അതിൻ്റെ പേര് ക്വാനോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളർ സെൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ബോഡിയിൽ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കനാലുകളിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ട് അതിനെ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്നോ വിളിക്കും അതിലൂടെയാണ് ഫുഡ് ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അതിലൂടെയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അതിലൂടെയാണ് വേസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമായല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് അല്പം ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സും സ്പിക്യൂൾസും ചേർന്നിട്ടാണ് ചിലതിൽ ഓരോന്ന് മാറി വരാം എന്ന് മാത്രം സ്പോഞ്ചുകളുടെ പിക്ചർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് സിമ്മട്രി ഇല്ല അതിന് രണ്ട് ടു ഈക്വൽ ഹാഫ് സൈഡ് നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്പോഞ്ചുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി വാളിലുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ സെല്ലുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായതുകൊണ്ട് അതിനെ സെല്ല് അഗ്രിഗേറ്റ് ബോഡി പ്ലാൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക കൂടാതെ അതിൽ പലതരം സെല്ലുകളുണ്ട് അമീബോസൈറ്റ്സ് തീസോസൈറ്റ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാനോസൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ ക്വാനോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡയജഷൻ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയജഷൻ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡയജഷൻ ആണ് ഒരു സ്പോഞ്ചിനെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മെയിൽ പാർട്ടും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും ഒരു സ്പോഞ്ചിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു ജീവിയിൽ തന്നെ മെയിലും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹെർമാഫ്രൊഡൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എഗ്ഗും സ്പേമും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒക്കെ നടന്നിട്ട് ഒരു ലാർവയാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നേരിട്ട് സ്പോഞ്ച് ആവുകയല്ല ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലാർവ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട വേറൊരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് അത് ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് അത് പുതിയൊരു ജീവിയാവുന്ന മെത്തേഡാണ് അതിനെ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതേപോലെ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കാനും ചില ട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എക്സാമ്പിൾ യു സ്പോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് യു എന്ന് ബയോളജിയിൽ എപ്പോൾ കേട്ടാലും ട്രൂ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പോഞ്ചിനെ ശരിക്കും സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ളതിനെ യൂ സ്പോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് വിളിക്കുക അത് കുളിക്കാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ നെയ്മ്